welcome back sa channel ko. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Nancy, Nancy Varias. So, um, kung nakita nyo yung beginning ng video, medyo sad, uh, malungkot. Kasi, two days na lang, actually, this, uh, today's Friday, so two days na lang will be Mother's Day na, May 12. So, we will, we will be celebrating Mom's Day mga araw ng mga ina, mga momshies, mga beshies, mga mommy, mga nanay, mga ulirang ina, mga OFW na nanay, palakpakan po natin sila for being so strong habang nasa ibang bansa po sila. At sa mga nanay na wala pong kapartner, mga single moms, Palakpakan din po natin sila, pray for them na sana makayanan nila ang araw-araw na struggle ng buhay, na nire-raise nila yung kanilang mga anak na mag-isa. And sa mga may mga mami pa, uh, mahalin po natin sila, igalang po natin sila, irespeto po natin sila dahil pag po nawalan tayo ng magulang, especially ng nanay, talagang iba na po talaga ang takbo ng ating buhay. So, yung video po ngayon, kasi um, this will be a uh, reaction video regarding sa uh, napanood ko kasi talagang sobrang fan po talaga ako ng Wanted sa radyo. So, nasa subaybayan ko po lahat yon every day. Um, kung hindi naman po ako masyadong busy, talaga nakatutok po talaga ako na nakakapanood ako. But kung hindi naman, like meron akong tinatapos na gagawin, uh, tinutuloy ko na lang po sa gabi, pinapanood ko na lang po uh, yung mga clips. So, for dun sa pag-uusapan po natin ngayon na video, medyo uh, it really breaks the heart of many. So, sa mga netizens, talagang marami po nakaka-relate dito sa video na to, dito sa pangyayari na to, na nakita po talaga ng maraming maraming Pilipino, maraming tao, maraming subscribers ng Wanted sa radyo, na talagang uh, yung hindi paggalang, hindi pagrespeto ng isang anak sa kanyang magulang, sa kanyang nanay. Kasi iniisip ko lang po mga beshies, mga momshies, what if that will happen to me? Ano kaya ang gagawin ko kung halimbawa ang ganun ang gawin sa akin ng anak ko? Anak ko na pinalaki ko, anak ko na sinubaybayan ko hanggang sa paglaki, pinagtapos ko ng pag-aaral sa abot na makakaya ko. Siyempre, pag iyon po nangyari sa akin, siguro definitely hindi ko rin siya kakayanin. So, Siguro talagang napakasakit lang talaga para sa isang nanay na hindi ka irespeto at igalang ng sarili mong anak na ikaw ang nagpalaki. Actually, nung nakita ko kasi yung last clip of uh, the video, akala ko kasi magiging okay na sila talaga. Pero sa tingin ko, matigas kasi ang puso nung, nung uh, anak. So, I don't know this person personally pero sa nakita ko po talaga na reaction niya doon sa uh, video na yon uh, bale talagang hindi po kasi talaga katanggap-tanggap and hindi po talaga natural na nangyayari between a mother and a daughter so talagang it really breaks our heart to see something like this and it doesn't usually happen Diba? Hindi kasi laging nangyayari to And ang, ang nagiging, uh, ano ibig, anong, ano to, uh, ang nagiging reaction natin sa mga ganyan klasing mga tao nila lang o mga anak, is hindi talaga nagiging maganda. So, para dun sa anak na gano'n ang ginawa mo sa nanay mo, siguro tanggapin mo yung mga reactions ng mga ibang tao, mga bashers, kasi talagang nag-react sila ng gano'n uh, dahil din sa pinakita mo, on air pa man din. So, uh, sana lang uh, maayos nyo na yan ng nanay mo, sana lang totoong uh, maging 
uh, maayos na kayo sa bahay ninyo kasi syempre sino ba naman ang magtutulungan at the end syempre magulang din at anak so yun ang lagi ko talagang pinagdadasal sa anak ko na talagang pagdating ng tumanda na ako at hindi ko na kaya maglakad, hindi ko na kaya lahat ng trabaho sa loob ng bahay, hindi ko na kaya silang pakainin, sana sila naman ang sumuporta sa akin at hindi nila isusumbat yon dahil hindi na ako makalakad, hindi na ako makatulong sa loob ng bahay at parang wala na akong silbi kumbaga gagawin ng isang anak yon dahil mahal niya ang kanyang magulang, hindi niya gagawin yon dahil obligasyon niya or hindi niya gagawin yon dahil kinakailangan gagawin niya yon dahil mahal niya ako dahil mahal niya ang kanyang magulang etong clip na to dito niyayakap ka ng nanay mo pero makikita talaga sa video and reaction mo na nagre-refuse ka talaga na ispread mo yung arms mo para hayakapin siya kasi for all you know ah uh, hindi mo na siya makasama eh. ba? Diba? Bigla na lang siyang mawala. And maaaring pagsisihan mo yung time na hindi mo man lang siya nayakap. And you were not able to say, I love you. ba? Diba? Nung nabubuhay pa siya, hindi mo nasabi sa kanya yon. Kasi, etong clip naman din na ito, yung tinatanong ka na nag-interview na tauhan ni Sir Rafi, na kung mahal mo ang nanay mo, pero hindi mo sinagot ng straight answer. You did not answer straight. Uh, instead, you have conditions. You have your own conditions. You know, a love of a daughter to a mother is unconditional. So, do not make your conditions to love her. ba? Diba? So, kung mamahalin mo ang nanay mo, mahalin mo siya without any condition. Kasi ang isang ina, hindi siya nagbibigay ng mamahalin kita kasi ganito, kasi kailangan kita, kasi napapakinabangan kita. Hindi ganun ng nanay eh. Kahit masama ang ugali ng anak, mahal kita. Kahit matigas ang ulo mo, sinasagot-sagot mo ko, hindi mo ko nire-respeto, dinadaan-daanan mo lang ako, mahal pa rin kita. Yan ang ina. So, you will never feel what your mother feels right now or yung habang ginagawa yung um, pag-uusap nyo unless you will be a mother. And soon, siguro, you will think of all the things that you have done to your mother kapag mother ka na din. Kasi, yun naman din ang kasabihan, ba? Diba? Hindi mo mararanasan, hindi mo mararamdaman, you will never um, feel what it is to be hurting kung hindi ka pa isang ina. So, ang sabi nga nila, ba? Diba, pag naging nanay na tayo, nakabahid na tayo ng utang sa nanay natin. Pero feeling ko, parang hindi pa rin eh. ba? Diba? Pero, kulang pa talaga ang pagiging isang ina. So, um, share ko lang, no, sa mga meron pang nanay, sana um, i-embrace nyo sila. And you tell your mom uh, every day that you love them. Kasi pag nawala na sila, you will soon realize na Sayang yung mga panahon na hindi mo nabigay yung ganito sa kanya. Sayang yung panahon na hindi mo siya naalagaan. Sayang yung panahon na you didn't say I love you, I miss you, I care for you. Kumain ka na ba? Tama na yan. Pahinga ka na. Yung mga ganun. ba diba? So, maswerte po kayo na mga may nanay na talagang tumitingin sa inyo every time, every second, every minute, every hour kasama nyo sila. So, marami po sa atin ang wala ng nanay. Marami po sa atin ang merong nanay pero parang wala rin naman. So, ba diba, yakapin po natin sila, i-embrace natin sila, hug natin sila, irespeto po natin sila. Actually, ako nga eh, um, personally, yung iba kasi na mga nakakakilala sa akin, alam nila na lumaki po ako talaga na walang nanay on my side. 
beside me, wala po akong nanay na nagpalaki sa akin, nagturo sa akin ng ganito, nagpakain sa akin. So, I grew up with another family na yun po yung talagang nag, nagtaguyod sa akin. And nung uh, high school na ako, tsaka lang po ako napunta sa uh, totoong mga magulang ko. And yet, hindi pa rin sila ang nagpaaral sa akin kung hindi yung mga tita ko na nasa kamuning. So, talagang sila yung mga tinuring kong nanay habang lumalaki ako. So, um, nitong maedad na ako, tsaka ako lang din uh, nakakasama yung nanay ko, pero hindi naman palagi din. And sad to say na uh, hindi kami masyadong okay ng nanay ko, pero hindi naman kami nag-aaway. So, siguro, dahil nga hindi nga lang din siya ang nagpalaki sa akin, siguro kaya din hindi din ganon kalapit yung loob niya sa akin. Pero ako, wala akong hinanakit sa nanay ko, wala akong galit sa nanay ko. Siguro, kailangan din natin tanggapin yung mga bagay na nangyari in the past. Kasi kailangan i-forget mo na yon kailangan magpatawad tayo kung ano man, hindi lang sa magulang natin, hindi lang sa mga kaibigan natin, lahat ng mga naging, hindi natin nakasundo. Siguro dapat din na um, patawad, patawarin na natin sila, ba diba? Kasi for all we know, uh, life is too short. So, hindi natin dapat um, in-spend the last time, last minutes natin with hatred, anger. So, mas maganda na lang na bati-bati na lang, mas maganda na um, join forces na lang tayo para maging masaya, hindi ba? So, sana naman uh, sa mga pasaway na anak, huwag na kayo maging pasaway. Sa dalawang anak ko, Jude Lawrence Pasyente and Patricia Bianca Pasyente, I love you so, so very much and sana Uh, kagaya ng mga sinasabi nyo na paglaki nyo, kayo na talaga mag-aalaga sa amin ni daddy uh, sana nga lang din matupad at ang wish ko talaga sa inyo uh, is talagang nakatapos kayo ng pag-aaral para makakuha kayo ng magandang trabaho and kayo naman ang makinabang in the near future so for this Mother's Day for this coming Mother's Day uh, Happy Mother's Day Uh, Mami Gloria, Gloria Pasyente, kay, uh, sa hipag ko, Vinya Pasyente, uh, Happy Mother's Day, and uh, may date naman tayo sa Mother's Day, so, if feature ko din yun sa vlog ko. So, I love you all, I love you all, Mom, she sa lahat ng mga Facebook, uh, friends ko, sa mga mommies, eh, sa mga, mga kumari ko, uh, kasi it's, it's ano na eh, madaling araw ko na kasi to film. So, talagang hindi ako pwede mag-ingay. So, sa lahat ng mga kumari ko, lahat ng mga momshies, uh, happy, happy Mother's Day po sa ating lahat. And, let's pray na sana maging maayos po ang mga anak natin sa kanilang paglaki. At, um, huwag naman sana maging pasaway. So, Thank you all for watching. Like mo na rin tong video kung like mo to at nakapulot ka ng uh, mga konting aral. And kung nagustuhan mo yung video, like mo na rin siya. Thank you all for watching. I love you all. Bye!